സ്വർഗവാണിയുടെ ഈ പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം പ്രകൃതിയിൽ പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നിശബ്ദമായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് മധുരകരമാണെങ്കിൽ ഭക്തർ കരങ്ങളെ അടിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് എത്ര അധികം മധുരകരമാണ് ദൈവം നാൾത്തോറ് നൽകുന്ന നന്മകൾ ഓർത്താൽ നന്ദി പറയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അത്തരത്തിൽ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നതും വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്നതുമായ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന മധുരഗാനങ്ങളുമായി സ്വർഗവാണി ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു ഹലോ ഹലോ സ്വർഗവാണിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ എവിടെ സ്ഥലം ഡിഗ്രിക്ക് ഏത് സബ്ജക്റ്റാ മേഘ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണോ സാധാരണ രീതിയിൽ ഞാൻ എന്റെ ഒക്കെ സ്കൂളിംഗ് ടൈമിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സബ്ജക്ട് ആയിരുന്നു ഹിസ്റ്ററി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെടുത്തു അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ നല്ല കാര്യം ഓക്കെ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് അനിയനുണ്ട് ഓക്കെ ഫാമിലി ഒക്കെ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നോ നമ്മുടെ വേർട്ട് ടെലിവിഷന്റെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ടോ സാധാരണ പാട്ട് പാടുവോ ഇല്ല ചെറുതായിട്ട് ഇല്ല മൂളിപ്പാട്ട് പോലും പാടാറില്ല അപ്പം സ്വർഗവാണിയിലൂടെ ഏത് പാട്ടാ മേഖയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ പാടിത്തരേണ്ടത് ആ പാട്ടാണോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടാണല്ലേ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ആ പാട്ട് ഞങ്ങൾ പാടിത്തരും കേട്ടോ അപ്പൊ മോളെ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വിളിച്ചാൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് വീണ്ടും വിളിക്കുക പ്രോഗ്രാം കാണണം കേട്ടോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കാണണം വിളിക്കാട്ടോ വീണ്ടും പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വിളിക്ക മേക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ പറയാം കേട്ടോ
ക്രിസ്മസ് രാവുകൾ അടുക്കും തോറും ക്രിസ്മസിൻ്റെ ആ നിലാവ് ക്രിസ്മസിൻ്റെ തണുപ്പ് വരും തോറും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് യഹൂദിയായില് വർഷങ്ങൾ എത്ര പിന്നിട്ടിട്ടും ഒരു ക്രിസ്മസ് കാലം വരുമ്പോൾ ഇതൊന്നും പാടാതെ ഈ പാട്ടൊന്നും മൂളാതെ ഒരു ക്രിസ്മസ് പോലും കടന്നു പോയിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കരോൾ സംഘങ്ങളും കരോൾ സംഘങ്ങളും ഒക്കെ ഏറ്റുപാടുന്ന ഒരു പാട്ട് ആയി ഇത് എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ പാട്ട് ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മലയാളികൾ എവിടെയുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും യഹൂദിയിലെ പാടാതിരിക്കില്ല ജാതി മത ഭേദമന്യേ എല്ലാവരും പാടുന്നത് അത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ മാത്രമല്ല നാനാജാതി മത്സരായ എല്ലാവരും ക്രിസ്മസിന്റെ ഒരു പാട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ നല്ല ഒരു പാട്ടായിരുന്നു ആ പാട്ട് പാടാൻ സാധിച്ചതിൽ നമുക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു കോൾ റെഡിയാണ് ആരാണ് നോക്കാം ഹലോ സ്വർഗവാണിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ടോ ോ പാട്ട് പാടുന്ന ആളാണോ ആസ്വദിക്കാറേ ഉള്ളൂ മുളിപ്പാട്ട് പോലും പാടാറില്ല ഓക്കെ ഇനിയും അടുത്ത പ്രാവശ്യം വിളിക്കുമ്പോ പാട്ടൊക്കെ പഠിച്ച് നമുക്ക് പാടി കേൾപ്പിക്കണം ഇപ്പഴേ മൂളിപ്പാട്ടൊക്കെ പാടി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഞങ്ങളെ വിളിക്കുമ്പോ ഒരു പാട്ട് പാടി തരണം കേട്ടോ ഇബിൻ എബിന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ നഴ്സിംഗ് ഫീൽഡ് എബിൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എടുത്ത ഇതാണോ ആ ജോബ് രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ദൈവതുല്യമായ ഒരു ജോലിയല്ലേ ദൈവത്തിന്റെ കരസ്പർശമുള്ള ഒരു ജോലിയാ അതുകൊണ്ട് അതിൽ അഭിമാനിക്കെ ഓക്കെ ബിൻ അപ്പൊ വിളിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇബിൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ പാട്ട് ഞങ്ങൾ പാടി തരുന്നതായിരിക്കും പ്രോഗ്രാം കാണുക വീണ്ടും വിളിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ ബിൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഓക്കെ
ആത്മീയപരമായി നമ്മളെ ദൈവത്തോട് മാത്രം വിലയം പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു ദൗത്യം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കുമുണ്ട് നമ്മളെ ജീവിതം അവസാനം ചെന്ന് ചേരേണ്ടത് ചേരേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് നമ്മളെ കർത്താവായ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ സുഖമായി ഉറങ്ങണം നമ്മൾ ശാന്തമായി അവിടെ ലയിക്കണം എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് ഈ പാട്ട് ഒരുപാട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സോങ് ആണ് ശരിക്കും ടൈറ്റാനിക് ടൈറ്റാനിക് എന്ന മൂവി കൂടെയാണ് ശരിക്കും ലോകമെങ്ങും ഇതൊരു ഒരു ഹിറ്റ് സോങ് എന്നൊരു ഒരു ഹിം എന്നൊരു രീതിയിലോട്ട് വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് ഇതിന് ഇംഗ്ലീഷും അതിനുശേഷം അത് മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു മലയാളം പാട്ടാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വേദികളിൽ പാടി ഒരു വളരെ അർത്ഥപൂർണമായ വരികളാണ് അത് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ പോലും അതിന്റെ ആ ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിന്റെ ആ അർത്ഥം ഒരിക്കലും മോശം വരാത്ത രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷനും ഒക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു അതിമനോഹരമായ ഒരു പാട്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിന്നോടെ ദൈവമേ ഞാൻ ചേരട്ടെ എൻ നിൻ ക്രൂശ് ഞാൻ വഹിക്കുന്നാലുമേ എൻ ഗീതം എന്നുമേ എൻ്റെ പാട്ട് എന്നും ഇങ്ങനെയാണ് നിന്നോടെ ദൈവമേ ഞാൻ ചേരട്ടെ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ദിനംതോറും പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നർത്ഥമുള്ള ഒരു വളരെ മനോഹരമായ സോങ് ആണ് അപ്പം നമ്മളെ വിളിച്ച എബിൻ എബിന് ഈ പാട്ട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ പാടിയതും എബിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ അടുത്തൊരു കോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആരാണ് നോക്കാം ഹലോ ഹലോ സ്വർഗവാണിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആരാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്റെ പേര് മോനിച്ചൻ പുത്തൻപറമ്പിൽ ആലപ്പുഴന്നാണ് ആലപ്പുഴക്കാരനാണ് ഓക്കെ കുട്ടനാട്ടിൽ എവിടെയാണ് സാറിന്റെ വീട് കുട്ടനാട്ടിലെ ചമ്പക്കുളത്താണ് എന്റെ വീട് ചമ്പക്കുളം ചമ്പക്കുളം സാറെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വിളിച്ചതിൽ ഒത്തിരി സന്തോഷം കേട്ടോ ഓക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഈ പ്രോഗ്രാമോ വല്ലപ്പോഴും എനിക്ക് ഞാൻ ഇച്ചിരി തിരക്കുള്ള മനുഷ്യനാണ് വല്ലപ്പോഴും ഈ പ്രോഗ്രാം കാണാറുണ്ട് ഞാന് വിവിധ പരിപാടികളാണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു പാടശേഖരത്തിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കണക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു ചിലർക്ക് ചില കമ്പനിയുടെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പള്ളിയിലേക്ക് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ചമ്പക്കുളം പള്ളിയുടെ ഓഡിറ്റായിരുന്നു അങ്ങനെ ചില ഇപ്പൊ ഒരു പബ്ലിക് ഇഷ്യൂ പരിപാടികളൊക്കെ ആണ് നിൽക്കുന്നത് ഞാന് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയിലെ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ഓഫീസർ ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്താണ് ഫാമിലിയിലെ വേറെ ആരൊക്കെയുണ്ട് സാർ വീട്ടിൽ എന്റെ ഭാര്യയുണ്ട് ഒരു മകനെ ഇപ്പൊ അവിടെ ഡൽഹിക്ക് അടുത്തൊരു ജോലിയാണ് ഇപ്പൊ മകളെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സോന അവിടെ നല്ലൊരു മാർക്കോടെ ഇപ്പൊ പാസ് ആയിട്ടുണ്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ ശരിക്കും കുട്ടനാട്ടിൽ നിന്നും ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് വന്നൊരു കോളാണ് ഇത് മോഹൻചാട്ടോട് പ്രത്യേകം ഞങ്ങളുടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പൊ മോഹൻചാട്ടോ ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മള് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടുകൾ ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ഞങ്ങളത് പാടുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു രീതി ഞാനൊരു പാട്ട് ആസ്വാദകനാണ് നല്ലൊരു പാട്ടുകാരനല്ല എങ്കിലും എന്റെ കഴിവിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്തുവരെ ഞാൻ പാടാൻ ശ്രമിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷം സന്തോഷം പാടിക്കോ പാടിക്കോളൂ ഞങ്ങളിനി മോൻചേട്ടന് വേണ്ടി ഏത് പാട്ടാണ് പാടേണ്ടത് മോൻചേട്ടൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ട് ഏതാ ഞങ്ങള് പാടേണ്ടത് ദൈവത്തെ മറന്ന് കുഞ്ഞെ ജീവിക്കരുത് അത് പാടാം അത് പാടാം ഓക്കെ അപ്പൊ മോൻചേട്ടാ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വിളിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇനിയും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം കാണണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഞങ്ങൾ ആ പാട്ട് പാടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സാർ വിളിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ദൈവം ഒരുപാട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സാർ താങ്ക് യു ബൈ
ജീവിതത്തിൽ സർവവുമായ ദൈവത്തെ മറന്ന് ഒരിക്കലും ജീവിക്കരുത് ദൈവത്തെ മറന്നുകൊണ്ടൊരു ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവരുത് ഒരു കാര്യത്തിലും എപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവന്മുഖരായി ജീവിക്കണം ദൈവത്തിനെ വിധേയരായി ജീവിക്കണം എന്നാണ് ഈ ഗാനം നമ്മളെ ബോധിപ്പിക്കുന്നത് അവര് നമുക്ക് പകർന്നു തന്നിരിക്കുന്ന ആത്മീയതയുടെ സത്യ വഴികളും ഒന്നും ഒരിക്കലും നമ്മൾ വിസ്മരിക്കാൻ പാടില്ല ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങൾ വന്നാലും ആ വഴികൾ ഒന്നും മറക്കരുത് ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ നിന്നെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന ദൈവം കാര്യം നിന്റെ ബാല്യകാലം മുതല് നിനക്ക് ഒരു ഇടർച്ചയും പതർച്ചയും ഒന്നും ഉണ്ടാവാതെ സംരക്ഷിച്ച് നിന്റെ കാലുകൾ മുള്ളിൽ തട്ടാതെ ദൈവം സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് പോയത് പോയത് നമ്മളെ എപ്പോഴും ഓർക്കണം എന്ന് ഈ ഓരോ വരികളിലൂടെയും ഈ പാട്ട് നമ്മളെ ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് തീർച്ചയായും ഈ പാട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു കോള് വന്നിട്ടുണ്ട് ആരാണെന്ന് നോക്കാം ഹലോ 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 സ്വർഗവാണിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് നിഷ ആണ് നിഷ മലപ്പുറം അല്ലേ ഓക്കെ നിഷ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഹൗസ് വൈഫ് ആണ് ഹൗസ് വൈഫ് ആണ് ഓക്കെ വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് വീട്ടില് വീട്ടില് പിന്നെ രണ്ട് മക്കളും മൂന്ന് മക്കളും ഹസ്ബൻഡും പേരൻസും പേരൻസും ഹസ്ബൻഡും മൂന്ന് മക്കളും ഉണ്ട് അല്ലേ നല്ല ഫാമിലി ഹാപ്പി ഫാമിലി ആണ് അല്ലേ ഹാപ്പി ഫാമിലി മക്കളൊക്കെ വലിയ കുട്ടികളാണോ വലിയ മോൻ പത്ത് പത്ത് കഴിഞ്ഞ് ചെറുത് ഒമ്പതില് പിന്നെ കുഞ്ഞത് കുഞ്ഞു വാവ പതിമൂന്ന് ദിവസം അയ്യോ അത്ര ആയിട്ടുള്ളൂ ആ ന്യൂ ബോൺ ബേബി ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ 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 മോളാണോ മോനാണോ മൂന്ന് ആമ്പിള്ളേരെ മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞങ്ങള് വേൾഡ് ബേ ടെലിവിഷന്റെ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ടോ കാണാറുണ്ട് ഇന്നലെ മോനാണ് വിളിച്ചത് ഇപ്പൊ മോന് ഇവിടെ ഇല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി ശരി ഓക്കെ മോൻ വരുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ അന്വേഷണം അറിയിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ചേച്ചി ഏത് പാട്ടാണ് ഞങ്ങള് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടി ഇപ്പൊ പാടി തരേണ്ടത് 
മോനുവേണ്ടി നല്ലൊരു പുതിയ ക്രിസ്ത്യൻ പാട്ട് പാടിയാ മതി നല്ലൊരു പുതിയ ക്രിസ്ത്യൻ ഗാനം മോനു വേണ്ടി അല്ലേ ും കോവിഡൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മോനൊക്കെ വന്നപ്പോ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ മാറിയില്ലേ നെഗറ്റീവ് ആയില്ലേ എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആയി ഇപ്പൊ എല്ലാം ഇന്നോണ്ട് പേരന്റ്സും നെഗറ്റീവ് ആയി ക്വാറന്റൈൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു 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 ഓക്കെ 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 ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ വേറെ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് വേറെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഞങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ കടന്നു പോകുമ്പോ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോ ഒരു മനസ്സിന് ഭയങ്കര ഇതാ കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കാര്യമല്ലല്ലോ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹാന്വേഷണം അറിയിക്ക പ്രോഗ്രാംസ് കാണാം വീണ്ടും വിളിക്കുക ചേച്ചി എൻ്റെ ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് നൽകിയ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നന്ദി പറയാൻ എൻ്റെ ഈ ആയുസും ജീവിതവും ഒരിക്കലും മതിയാവില്ല കാരണം അത്രയേറെ അനുഗ്രഹവും അത്രയേറെ നന്മകളുമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ കർത്താവായ ദൈവം നിരന്തരം അനുദിനം വർഷിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നന്ദി പറയാതിരിക്കാനാവില്ല ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന യാതനകൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മുന്നേ ഈ കോള് വിളിച്ച നിഷ 
മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് വിളിച്ച നിഷ ആ പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ പോലും കോവിഡും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടൊക്കെ എന്തുമാത്രം ജീവിത ദുഃഖങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി എന്തുമാത്രം ഭയത്തിലൂടെയും അവിടെ നിന്നെല്ലാം ആ കുടുംബത്തെ ദൈവം അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുത്തിയില്ല അവരുടെ സാക്ഷ്യമല്ല അവരുടെ ജീവിത സാക്ഷ്യമല്ലേ അവരുടെ വിശ്വാസവും അവരുടെ ആത്മധൈര്യവും ദൈവത്തിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസവും മൂലമാണല്ലോ അവര് അതിൽ നിന്നും കരയേറാൻ സാധിച്ചു നമ്മള് പാടിയത് പാട്ട് പാട്ടിൽ നമ്മൾ പാടിയത് പോലെ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത നന്മകൾ നമുക്ക് വർണ്ണിക്കാൻ അതിന് നന്ദി പറയാൻ നമ്മുടെ നാവ് പോരാ അല്ലെ നമുക്ക് എത്ര നാവുകൾ എയ്യാലും പറ്റില്ല എത്ര ജന്മങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിയാലും ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല നമ്മള് നമ്മള് ഒന്നും വേണ്ട നമ്മള് രാവിലെ നമ്മുടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരാണ് റോഡ് ആക്സിഡന്റിലും പല രീതിയിൽ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നത് അല്ലെ നമ്മൾ എല്ലാം ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് നമുക്ക് എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷെ ആപത്ത് അനർത്ഥങ്ങളും കൂടാതെ വേണം ദൈവം നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുന്നു നമ്മളെക്കാൾ പണവും പ്രതാപവും കഴിവും ഒക്കെയുള്ള അനേകര് പെട്ടെന്നുള്ള മഴ വഴിയായിട്ട് മാറ്റപ്പെടുന്നു അനേകര് രോഗിടയ്ക്കിൽ ഒന്ന് ചലിക്കുവാൻ പോലും ആവാതെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് സന്തോഷവും സമാധാനവും എല്ലാം നൽകി തന്നു ഓരോ ദിവസവും ജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ട എല്ലാ നന്മകളും ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഓർക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് ഈ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് ജീവിക്കാം ഈ ജീവിതം കൂടുതൽ കൂടുതൽ നന്ദിയിടയായി മാറ്റാം അതെ അതെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ എപ്പിസോഡിൽ കൂടി നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത നന്മകൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മറക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഇന്നും അതിന് നന്ദിയുള്ളവരായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് സാധിക്കണം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളെ വിളിച്ച എല്ലാ കോളേജും വളരെ നല്ല കോളേജ് ആയിരുന്നു അവരെ എല്ലാവരോടും ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള നന്ദി ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കൂടുതൽ നല്ല പാട്ടുകളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നന്ദി